Hello friends, welcome back to my channel. Healthy and hair color, you can prepare oil in the video. And how you can apply the hair in the video. Let's go to the next video. Hair oil preparation is very important. Now, let's put the oil in the video. 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 ஒரு கப் ஹைபிஸ்கஸ் கற்றாழை நாலு துண்டு ஒரு கப் கருவேப்பிலை இப்ப இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்னா எடுத்து நான் மிக்சியில் அரைச்சிக்க போறேன் நான் வந்து கற்றாழை மட்டும் அரைக்கல ஏன்னா அது வந்து ஜெல் மாதிரி இருக்கும் இது கூட அரைக்கும் போது தண்ணியா ஆயிருச்சுன்னா நம்மளால் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்து வெயில காய் வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதனால நான் கற்றாழையை கடைசியாக தான் போட போகிறேன் இது எல்லாம் மட்டும்தான் நான் அரைச்சி இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன் இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜிலாம் வச்சிட வேண்டாம் எடுத்தோடனே உடனே அரைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்ப அரைச்சு நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்க இந்த அளவு அரைச்சா போதும் அதாவது நம்ம கையில ரவுண்டா பிடிக்கிற அளவு இருந்தா போதும் இப்ப இது ஒரு தட்டில் நான் வந்து சின்ன சின்ன ரவுண்டா பண்ணி வைக்க போறேன் பெரிய ரவுண்டா பண்ணீங்கன்னா காயறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் சின்னதாக பண்ணால் சீக்கிரமாக காஞ்சிரும் அடுத்து நான் அரை லிட்டர் எண்ணெய்க்கு அளவாக தான் நான் இதெல்லாமே எடுத்து அரைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதில் எல்லாமே டபுள் மடங்கு எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் தட்டில் எல்லாமே பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை வந்து வெயிலில் நான் காய வைக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒன் டே தான் காய வச்சுருக்கேன் வெயில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு எனக்கு நல்லா ஒன் டேலே காஞ்சிருச்சு இப்போ வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி நான் காய வச்சுக்க போகிறேன் நல்லா ஹை ஹீட்லேயே வச்சு காய வச்சுருங்க தேங்காய் எண்ணெயை இப்போ காஞ்சதை எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன் அதாவது பியோர் எண்ணெயாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க செக் எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இப்போ சிம்மில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலேருந்து எசன்ஸ் நல்லா அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் இறங்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ கடைசியாக நான் கற்றாழையை போட்டுக்கிறேன் பாருங்க இப்போயும் உங்களுக்கு அந்த கலர் அந்த எண்ணெயோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆனது தெரியும் ஒன் நைட் விட்டுட்டு நீங்கள் வடித்து வச்சிடலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழிச்சே நல்லா வடித்து ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுட்டேன் இப்போ வாங்க அந்த ஆயில் எப்படி ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹேரை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்கள் கையிலே வச்சு சிக்க எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் இப்போவே வந்து சீப்பு போட்டு முடி சீவ வேண்டாம் கையிலே சிக்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹேர்ஃபால் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஆயில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேப்பில் மட்டும் ஃபுல்லாக லைட்டாக டச்சப் கொடுங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்கேல்பில் மட்டும்தான் ஆயில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஹேரில் அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை எல்லா இடமே ஃபுல்லாக கவரப் ஆகணும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹேர் உங்கள் கையிலே எடுத்து ஒரு மிரர் வச்சு நல்லா எண்ணெய் படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஒரு லாங் ப்ராசஸ் தான் பட் கண்டிப்பாக ரிசல்ட்ஸ் நல்லா கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் நானும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணாமல் தான் இருந்தால் எடுத்து ஜஸ்ட்டு ஆயில் அப்ளை மட்டும் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு சஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஓரளவு ஹேர் க்ரோத் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு சைடும் நான் இதே மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் இதே மாதிரியே நான் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு பஞ்சு வச்சு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல்பில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆயில் உள்ளே போகுதோ அந்தளவுக்கு ஹேரோட க்ரோத் நல்லா வளர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் டைம் எடுக்கும் பட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹேர் க்ரோத் நல்ல க்ரோத் கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஹேர் வாஷ் எடுக்கிற அன்றைக்கி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் நல்லாவே வளரும் பாருங்கள் இப்போ நான் பின்னாடி ஃபுல்லாகவே ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ ஹேருக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு சைடுமே இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் மேக்ஸிமம் நான் வந்து சீப் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் 
ஏன்னா சீப் யூஸ் பண்ணால் ஹே ஃபால் ஹேர் ஃபால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கையிலே எடுத்துகிட்டு ஆயில் நல்லா அப்ளை பண்ணுறது தான் ரொம்பவே நல்லது பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமே ஹேர் ஆயில் நல்லாவே அப்ளை பண்ணிட்டேன் தென் ஆயில் கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து நல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நல்லா மசாஜ் கொடுங்க ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா மசாஜ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க நம்ம கையில் இருக்க ஹீட் வந்து தலையில் நல்லா படணும் பாருங்கள் நான் கொடுக்குற மாதிரி நல்லா அழுத்தி நீங்கள் கொடுங்க அந்தளவு ஹே ஆயில் வந்து நல்லா உள்ள ஸ்கேல்பில் படும் நம்ம இப்படி பண்ணும்போது பாருங்கள் ஆல் ஓவர் தலையிலையும் வந்து நம்ம இதே மாதிரியே மசாஜ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இதே மாதிரி மசாஜ் கொடுத்துட்டே இருங்க மேக்ஸிமம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளோட மசாஜ் கொடுக்குறோமோ அந்தளவு ஹேர் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஆயில் அந்தளவு ஸ்கேல்பில் அப்சர்வ் பண்ணும் பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபுல்லாக அப்ளை அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் ஹேர் ஆயிலு ஒன் ஹவர் நான் விட்டுருவேன் எப்போவுமே ஹேர் வாஷ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் டைம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து ஃபோர் மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க இது வந்து நான் ஹேர் வாஷ்க்கு அப்புறம் எடுத்த வீடியோ இந்த ஆயிலை நீங்களும் வீட்டில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க பிளீஸ் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ